த அக்ரேரியா ஐஎம்ஓடி யூடியூப் சேனலுக்கு கலனிப்பு சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறேன் மாட்டிலிருந்து எப்படியெல்லாம் பால் கறக்கிறார்கள் பலருக்கு பால் பாதாரமாக அமைவது பால்தான் டீ காபி தயிர் மோர் நெய் பன்னீர் என பால் நம் வாழ்வில் முக்கியமான பங்காக இருக்கிறது தன் இரத்தத்தின் ஒரு பாதி பாலாக சுரப்பது பசுவின் வேலையப்பான வைரமுத்து முதல் கொண்டு பாலின் பெருமையை பலர் பேசிவிட்டார்கள் அப்படி நாம் தினமும் பருகும் பால் மாட்டிலிருந்து எப்படியெல்லாம் கறக்கப்படுகிறது அதை உங்களுக்கு விளக்கவே இந்த காணொலி பாலை கறப்பதற்கு முன்பு மடியில் தண்ணீரை தெளித்து எண்ணெய் தடவிக்கொண்டு கறப்பதன் மூலம் பாலை சுலபமாக கறக்க முடியும் எருமை காம்பு மிகவும் கெட்டியாக இருக்கும் பொதுவாகவே எருமை காம்பிற்கு எண்ணெய் போட்டு தான் கறப்பார்கள் கறப்பதில் நிறைய வகைகள் உண்டு அதில் அதிகமாக பின்பற்றும் முறை என்னவென்றால் கட்டை விரல் மற்றும் ஆள்காட்டி விரலை வைத்து மாட்டின் காம்புகளை இழுத்து கறப்பதுதான் ஒற்றை காம்பிலிருந்து பால் எடுப்பது மூலம் மாடுகளுக்கு எந்தவித சோர்வும் ஏற்படுவதில்லை ஏனென்றால் ஒரு காம்பில் இழுத்தாலும் மற்றொரு காம்பில் சுரந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இது இல்லாமல் மற்றொரு முறை என்னவென்றால் இரண்டு காம்பையும் பிடித்து முழுவதுமாக பாலை கறப்பது இந்த முறையில் நேரம் சேமிப்பது மட்டுமின்றி மாடுகள் சோர்வடைவதையும் தடுக்க முடியும் தற்போதைய நவீன உலகத்தில் பால் கறப்பதற்கு மிஷின்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதனால் நேரம் நன்றாகவே சேமிக்கப்படுகிறது பொதுவாக அதிக அளவில் மாடுகள் வைத்திருப்பவர் தான் இதனை நாடுகிறார்கள் ஆனாலும் இன்னும் இது பல பேரால் பயன்படுத்தப்படாமல் தான் இருக்கிறது சில மாடுகள் பால் சுரப்பதற்கு அடம் பிடிக்கும் அதிலிருந்து பாலை சுரக்க வைக்க பல வழிகளை பின்பற்றுகிறார்கள் மாடுகளின் கவனத்தை திசை திருப்புவதற்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தவிடு போன்று மாடுகளுக்கு விருப்பமானவற்றை கலந்து சாப்பிட கொடுப்பதன் மூலம் மாடுகள் பால் சுரக்க உதவும் அடுத்து அதனுடைய கன்று குட்டிகளை முன்னாடி கட்டி வைப்பதன் மூலம் பால் கறக்கும் போது அதனுடைய கவனம் முழுவதும் கன்று குட்டி மேலே அன்பு செலுத்துவதிலேயே இருக்கும் இதனாலும் பால் நன்றாக சுரக்கும் சில இடங்களில் பாட்டு போட்டும் பால் சுரக்க வைக்கிறார்கள் பழக்கத்தில் தான் இப்படி சுரக்க வைக்க முடியும் வழக்கமாக குறிப்பிட்ட மணிக்கு பாட்டை போட்டு பழக்கி மாடுகளை இப்படி சுரக்க வைக்கலாம் மாடுகளில் பால் கறப்பதற்கு இரண்டு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கிறது மாடுகள் பின்னங்கால்களை உதறும் போது போசி தட்டப்பட்டு பால் அனைத்தும் வீணாக்கப்படலாம் அதனால் கால்களை கட்டி வைத்து கறப்பார்கள் இரண்டாவது பிரச்சனை வால் கொண்டு சுளீர் சுளீர் என்று பால் கறக்கும் நம்மை முகத்தில் அடித்துவிடும் அதனால் வாலை தனியாக எடுத்து மாட்டின் மூக்கணாங்கயிற்றில் கட்டி கறப்பார்கள் பால் கறக்கும் அனுபவம் பற்றி கரப்போர் கூறும் அனுபவத்தை கேட்கலாம் அதில் வர்ற பால் மடியில் ஆரோக்கியம் நல்லா நல்லா இருக்கிறதோட அது செய் உற்பத்தி செய்கிற பாலும் வந்து நீண்ட நேரத்துக்கு கெடாமல் இருக்குங்க ஒரு அஞ்சு இல்லை ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே பாலை கறந்து முடிச்சிடணும் பாலை வந்து சுத்தமாகவே கறந்துடணும் இல்லைன்னா அந்த கொஞ்சம் மடியில் மாடோட மடியில் வந்து பால் தேங்கி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாட்டுக்கு வந்து மடி நோய் வந்து வந்துடும் அதனால் பாலை வந்து சுத்தமாக கறந்துடணும் அதே போல் கைகளில் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து பொதுவாக வந்து கைகளில் தான் பால் கறக்கிறாங்க ஆனால் மேலை நாடுகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மிகுதியாக இருக்கும் நம் நாட்டில் அதிக ஊட்டச்சத்து மிகுந்த பாலின் முக்கியத்துவத்தை அறிவது அவசியமே பாலின் ஊட்டச்சத்து பற்றி தனியாக கட்டுரையை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துள்ளோம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக பால் கறக்கும் முறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி